ഐഒൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറിയെ കുറിച്ചാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണെങ്കിലും അത്ര തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷനാണ് ഡയറിയ എസ്പെഷ്യലി പീഡിയാട്രിക് ഡയറിയ ഗ്ലോബലി അറൗണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഡെത്സാണ് ഇയർലി പീഡിയാട്രിക് ഡയറിയ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഡയറിയ അതിൻ്റെ റീസൺസ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് മൂന്നോ അതിലധികമോ തവണയായിട്ട് നമ്മൾ പുവർലി ഫോംഡ് സ്റ്റൂൾ അതായത് വാട്ടറി സ്റ്റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രെസ്പിറ്റേറ്റ് അടങ്ങിയ സ്റ്റൂൾ നമ്മൾ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറിയ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഡയറിയ ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റീഅബ്സോർഷൻ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അധിക വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു റീഅബ്സോർഷൻ അവിടെ കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൂമണിലുള്ള വാട്ടർ ലോഡ് കൂടുകയും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറി ആവുകയും ലീഡിങ് ടു ഡയറിയ നെക്സ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മ്യൂക്കോസ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കാണുന്ന മ്യൂക്കോസ കൂടുതലായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൂമനിലോട്ട് സെക്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ വാട്ടർ ലോഡ് കൂടുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് ഡയറിയ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലൂമിനൽ ഓസ്മോട്ടിക് ലോഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചില ഫുഡ് കാരണമോ ഡ്രഗ്സ് കാരണമോ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലിലുള്ള ഓസ്മോട്ടിക് ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാൾസിന് അവിടെ വാട്ടർ റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആസ് എ റിസൾട്ട് അവിടെ ഉള്ള വാട്ടർ ലോഡ് കൂടും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൂമനിലുള്ള വാട്ടർ ലോഡ് കൂടുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഡയറിയ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടർ ലോഡ് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് അവിടെ ഡയറി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലിമേഷൻ ഓഫ് മ്യൂക്കോസ ആൻഡ് എക്സുറേഷൻ ഇൻ ടു ലൂമൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻഡസ്ട്രിയലിൽ മ്യൂക്കോസ് ലൈനിങ് ഉണ്ടാവും ആ ലൈനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലിമേഷൻ വരികയാണ് ഇൻഫ്ലിമേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് അവിടെ കുറച്ച് പസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൂമനിലോട്ട് തന്നെ എക്സ്ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവിടെ വാട്ടർ ലോഡ് കൂടിയിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് പുവർലി ഫോംഡ് സ്റ്റൂൾ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഡയറിയ സംഭവിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് എക്സ്ട്രഷ കൊളമൽ ഈ കൊളെ ഫുഡ് പോയിസണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക ആ ഒരു കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ വൈറസ് ലൈക്ക് റോട്ടാ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാറുണ്ട് ഡയറിയ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടോക്സിൻസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അധികം ആൾക്കാർ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഒരു ഡയറി ഫീൽ ഉണ്ടാവും ആ കാരണം എന്താ വെച്ച് ആ ഫുഡിലുള്ള ചിലപ്പോൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലേവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആസ് എ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡയറി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻസൈറ്റി ഇത് കുറച്ച് പേരിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മൾ വളരെ ടെൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് സമയത്ത് ഗട്ട് ഫീലിങ് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഡയറിയ ടൈപ്പ് ഫീലിംഗ് വരും ഓക്കെ ഇത് ആ ആൻസൈറ്റി പോകുന്നതോട് കൂടി ആ ഡയറിയും അതുകൊണ്ട് കൂടെ തന്നെ പോവാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരാം ഡയറിയ വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആംബിസിലിൻ കോൾസിൻ മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരാറുണ്ട് ഡയറിയ വരാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡയറിയൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഡയറിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവാറ് ഫസ്റ്റ് വൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ആൻറ്റി ഡയറിയൽ ഏജൻസ് നമുക്കറിയാം ഡയറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഫ്ലൂയിഡ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറേ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും നഷ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിനെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ റീപ്ലേസ്
ബാൽസാലസൈഡ് ഇവർ മൂന്ന് ഫൈവ് അമിനോ സാൽസിലിക് ആസിഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പിന്നെ അതിന് പുറമേ നമ്മൾ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിരോയിഡ്സ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റി ഡയറിയൽ ഡ്രഗ്സ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻറ്റി മോട്ടേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലോപ്രമൈഡ് ഡൈഫനോക്സിലേറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ അഡ്സോബൻസ് ആയിട്ടുള്ള അലുമിന ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മീതൽ സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഏജൻറ്റ് ദാറ്റ് മോഡിഫൈ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ബിസ്മത്ത് സബ് സാൽസിലേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻറ്റി ഡയറിയൽ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റസ് ഒക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഏജൻസ് മൈക്രോ ഓർഗാൻസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡയറിയ വരാറ് നോൺ ഇൻവേസീവ് ഡയറിയ ആൻഡ് ഇൻവേസീവ് ഡയറിയ ഇൻവേസീവ് ഡയറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ എൻഡോതീലിയം സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇൻവേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡയറിയ ഉണ്ടാവാറ് നോൺ ഇൻവേസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാൻസസ് നമ്മുടെ ലൂമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാറ് അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡയറിയ ഉണ്ടാവൽ അപ്പോൾ ഏത് തരം മൈക്രോ ഓർഗാൻസമാണ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രഗ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാൽമോണല്ല ഫുഡ് പോയിസണിങ്ങിന് സിപ്രോഫോക്സാസിൻ അസ്ത്രോമൈസിൻ ക്യാമ്പിലോബാറ്റർ പോയിസണിങ് ആണെങ്കിൽ നോർഫോക്സാസിൻ ടെട്രാസൈക്ലിൻ സിപ്രോഫോക്സാസിൻ കോളറ പോലത്തെ മൈക്രോബ്സിൻ്റെ പോയിസണിങ് ആണെങ്കിൽ ടെട്രാസൈക്ലിൻ നോർഫോക്സാസിൻ സിപ്രോഫോക്സാസിൻ അമീബീസാസ് ആണെങ്കിൽ മെട്രോണിഡസോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാറ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോബയോട്ടിക്സ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മൈക്രോബിയൽ സെൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതായത് അവരും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് ഇവരെ ഒന്നെങ്കിൽ ലൈവ് കൾച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ഡ്രൈ ചെയ്യുക ലൈഫ് ലൈസ് പൗഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് പൗഡർ ഫോമിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇവരുടെ മെയിൻ മെക്കാസ് വേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീകോളനൈസേഷൻ ഓഫ് ഗഡ് ഫ്ലോറ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൻ ഗഡിൽ കുറേ ഗുഡ് ബാക്ടീരിയാസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ വല്ല ഡ്രഗ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് കാരണത്താൽ ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളനൈസേഷൻസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എണ്ണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം റീകോളനൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പതിവ് പോലെ തന്നെ വലിയൊരു എണ്ണത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാനാണ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് സഹായിക്കാർ അതിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബയോട്ടിക്സ് ആണ് ലാക്ടോബാസിലസ് നമുക്കറിയാം കേഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ലാക്ടോബാസിലസ് ഇവ എന്ത് സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ ഗൾഫ് ഫ്ലോറൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്താനും റീകോളനൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ദെൻ ഡ്രഗ്സ് ഫോർ ഐ ബി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസസ് എന്താണ് ഇൻഫ്ലോമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇഡിയോപ്പാതിക് ക്രോണിക് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ കണ്ടീഷൻ ഇഡിയോപ്പാതിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെക്കാൻസവേഷൻ നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇഡിയോപ്പാതിക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇഡിയോപ്പാതിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോണിക് കണ്ടീഷനാണ് അതിൽ രണ്ട് കരം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റസ് ആണ് അതിൽ കാണുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂൺ മീഡിയേറ്റഡ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡീൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിനെ എന്താക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു എനിമി ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കാരണത്താൽ നമ്മുടെ ജി ഐ ടിയിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയൽ ഏജൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ബാക്ടീരിയൽ ഏൻറ്റിജൻസ് പ്രസൻസ് കാരണത്താൽ നമ്മുടെ ബോഡി അവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണത്താൽ വരുന്ന ഒരു ക്രോണിക് കണ്ടീഷനാണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസസ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് എന്താണ് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ആണ് മെയിൻലി ഫ്രം ആനൽ ടു കോളൻ ആനൽ റീജിയ തൊട്ട് കോളർ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം കാണുന്ന തരം ഇൻഫ്ലമേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അൾസറേറ്റീവ് കൊളാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് ക്രോൺസ് ഡിസീസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജി എ ടിയിൽ എൻ്റെ ഒരു ജി എ ടിയിൽ അതായത് ഓറ റൂട്ട് തൊട്ട് ആൻസ് ആനസ് വരെ അതായത് നമ്മുടെ മൗത്ത് തൊട്ട് ആനസ് വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ലീഷൻസ് കാണുക ഓക്കെ പാച്ചി ലീഷ
പോളസ്റ്റഗാൻഡിൻസ് ആൻഡ് ലൂക്കോട്രൈൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇവരാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻസിന് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പെയിൻ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും അവിടെയുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് പെയിനൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ എന്തിനു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സെൽസ് നമ്മുടെ മാക്രോഫേജസിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് വരുന്ന സൈറ്റിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു മൈഗ്രേഷനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റാഷസ് ഫീവർ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ആൻഡ് ഹീമോലൈസിസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗാണ് നമ്മുടെ ലോ പ്രൊമൈറ്റ് ഡൈഫനോക്സിലേറ്റ് ഇവർ ആൻറ്റി മോട്ടിലേറ്റി ഡ്രഗാണ് ഇവർ ഒപ്പിയോഡ് ലൈക്ക് ആക്ഷൻസ് ആണ് തരുന്നത് ബിക്കോസ് ദർ പെത്രിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെപ്രിഡിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒപ്പിയോഡ് ലൈക്ക് ആക്ഷൻ ആണ് തരുന്നത് ഒപ്പിയോഡ് ലൈക്ക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനാജസിക് എഫക്റ്റ് അല്ല ഒപ്പിയോഡിൻ്റെ ഗട്ടിനൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി മോട്ടിലേറ്റി ആണ് ആ ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ മെയിൻ കോൺഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് കൊളാറ്റീസ് പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ദർ കോളൺ ടോക്സിക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡ്രഗാണ് ബിസ്മത്ത് സബ്സാൽസിലേറ്റ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഫ്ലൂഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ബാലൻസിനെയൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈക്വളൈ കാരണത്താലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാവലേഴ്സ് ഡയറിക്കും ഒക്കെ മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ബിസ്മത്ത് സബ്സാൽസിലേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെങ്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൂളും ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ടാണ് പിന്നീട് വരിക ഓക്കെ